హైదరాబాద్ లో ఆయుర్వేద మరియు సిద్ధ వైద్యం లభించే ఏకైక హాస్పిటల్ మయూర ఆయుర్వేద సిద్ధ హాస్పిటల్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ డయాబెటిస్ డయాబెటిస్ అనేది ఒక కామన్ సమస్యగా మారిపోయింది ఇండియానే డయాబెటిక్ హబ్ గా అంటున్నారు సో డయాబెటిస్ తో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు డయాబెటిక్ మెడికేషన్ లోనే ఒక న్యూ గ్రూప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ డయాబెటిస్ ని కంట్రోల్ చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి అంటున్నారు డాక్టర్ గారు సో ఆ న్యూ మెడిసిన్ ఏంటి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయాలు వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జనరల్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ చేతన్ రెడ్డి కేబీ ఫ్రమ్ ఏఐజి హాస్పిటల్స్ వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి ఇంటికి ఒక ఒకరికిద్దరికి డయాబెటీస్ అనే ప్రాబ్లం కామన్ అయిపోయింది సో డయాబెటీస్ గురించి చాలా మందికి చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది షుగర్ ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏమేమి ఫుడ్స్ తినాలి అని సో బేసిక్ గా అసలు డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటో అది తెలియట్లేదు సో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటారు యా అండి కరెక్ట్ ఈ మధ్య ఇండియా హాస్ బికమ్ ఏ డయాబెటిక్ హబ్ బేసిక్ గా సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అడల్ట్ పాపులేషన్ చూసుకుంటే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డయాబెటీస్ అండి సో డయాబెటీస్ కంట్రోల్లో ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి మన బాడీ పైన దుష్ప్రభావాలు ఉండవు ఒక్కసారి ఆ కంట్రోల్ అనేది తప్పితే కనుక ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గన్ అఫెక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం డయాబెటీస్ వాళ్ళకి ఒక మంచి మెడిసిన్ వచ్చింది కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్ వచ్చింది అంటున్నారు ఆ దాని గురించి వివరించండి దాని వల్ల ఏమన్నా డయాబెటీస్ పూర్తిగా మనం రివర్స్ చేయొచ్చు అంటారా నార్మల్ నార్మల్ పేషెంట్స్ గా చేయొచ్చు అంటారా అంటే రీసెంట్ గా ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ వచ్చాయి ఇంతకు ముందు అంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి రెండు మూడు రకాల మెడిసిన్స్ మాత్రమే ఉండే ఒకటి సల్ఫైనోల్ యూరియాస్ అని అంటాము అది ఇంకా మెట్ఫార్మిన్ అనేది కామన్ గా మారేది గ్లిటోన్స్ అనేవి ఉండేవి అనమాట ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఒక ఫోర్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కొత్త రకాల మెడికేషన్స్ వచ్చాయి ఒకటి ఏంటంటే గ్లిప్టిన్స్ అని అంటాం డిపిపి ఫోర్ ఇన్హిబిటర్స్ అని అంటాం అనమాట దీంట్లో విల్డా గ్లిప్టిన్ అని చెప్పేసి టెనలి గ్లిప్టిన్ అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి మెడికేషన్స్ వచ్చున్నాయి అనమాట ఇంకొకటి జిఎల్పి వన్ అనలాగ్స్ అని వచ్చాయి జిఎన్పి వన్ అనలాగ్స్ అంటే సెమాగ్లూటైడ్ లిరాగ్లూటైడ్ డులాగ్లూటైడ్ ఇట్లాంటివి వచ్చున్నాయి అనమాట ఇంకా కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఈ మధ్య ఎస్జిఎల్ టూ ఇన్హిబిటర్స్ అని వచ్చాయి అవి గ్లిఫ్లోజిన్స్ అని అంటాం కెనాగ్లిఫ్లోజిన్ డపాగ్లిఫ్లోజిన్ ఎంపాగ్లిఫ్లోజిన్స్ సో ఈ మెయిన్ దానికి దీనికి ఇప్పుడు ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే ఇంతకు ముందు ఉండే డ్రగ్స్కి ఇప్పుడు ఉండే డ్రగ్స్కి తేడా ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు ఉండే డ్రగ్స్ ఏంటంటే ద టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఒకసారి టాబ్లెట్ తీసుకుంటే కనుక అది ఎంత టైం పనిచేస్తుంది అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉండింది సో చాలా మందికి ఒకటేసారి షుగర్ చాలా లో అయిపోవటము ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేవన్న అండ్ ఈవెన్ మెట్ఫార్మిన్ తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ డెఫిషియన్సీ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది వెయిట్ గెయిన్ వెయిట్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన డ్రగ్స్ ఏంటంటే కనుక షుగర్ లెవెల్స్ ఒక లిమిట్ దాటి ఇంకా డౌన్ అవ్వకుండా అంటే హైపోగ్లైసీమియా అంటాం కంప్లీట్ గా షుగర్ లో అయిపోవడం ఇట్లా కాకుండా స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాయి అంటే దీని వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు లేవంటారు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కొంచెం తక్కువ కంపారిటివ్లీ సో బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రగ్ హ్యాస్ కొన్ని కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి బట్ కంపేర్ టు ఓల్డ్ డ్రగ్స్ ఇవి బెటర్ డ్రగ్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గ్లిఫ్లోజిన్స్ ఉన్నాయి లైక్ కెనా గ్లిఫ్లోజిన్ డపా గ్లిఫ్లోజిన్ ఎంపా గ్లిఫ్లోజిన్ కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ మెడికేషన్స్ వచ్చాయి వీటి ఇది దీని మీద చేసిన రీసెర్చ్లు ఏంటంటే కనుక రికరెంట్గా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళు ఇది యూస్ చేస్తే ఈ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ రాకుండా కాపాడే శక్తి ఆర్ ప్రివెంట్ చేసే శక్తి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా అందరూ మెట్ఫార్మిన్ అనే వాడతారు డయాబెటీస్ అనగానే వాళ్ళు ఈ న్యూ క్లాస్ ఆఫ్ మెడికేషన్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు అంటారు అయితే వాడచ్చు అండి అంటే అది ఒక్కొక్క పర్సన్ బట్టి ఇండివిజువల్ గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఏంటంటే జనరలైజ్డ్ గా మనం ఈ మెడికేషన్ వీళ్ళందరికీ ఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పలేము సి పేషెంట్ పేషెంట్ బట్టి ఇప్పుడు ఒకవేళ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న పేషెంట్ కి మనం మెట్ఫార్మిన్ వాడలేము బట్ ఈ గ్లిఫ్లోజిన్స్ అనేవి వాడచ్చు అనమాట సో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువలైజ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ డయాబెటీస్ అంటే మనకు ఆ పేషెంట్ కు ఉన్న కోమార్బిటీస్ అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్న హెల్త్ ఇష్యూస్ చూసుకుని సో దాన్ని బట్టి మనం వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ అనమాట ఏ మెడికేషన్ అయితే వీళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది ఏ మెడికేషన్ అయితే వీళ్ళకి పని చేయదు అని చెప్పేసి సో
పక్షవాతం అంటాం కదా సో పక్షవాతం రావటం చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే మనకు షుగర్ కంట్రోల్ లేదు సో బ్రెయిన్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజల్స్ చిన్నగా డ్యామేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవటము స్ట్రోక్ రావటము పెరాలిసిస్లు ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కామన్గా చూసేది షుగర్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది కిడ్నీ ఒకటి సో కిడ్నీస్లో చిన్న చిన్న ఫిల్టరింగ్ యూనిట్స్ ఉంటాయన్నమాట దాన్ని నెఫ్రాన్స్ అని అంటాం మనం ఎప్పుడైతే షుగర్స్ ప్రలాంగడ్గా కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు కంట్రోల్ లేకపోతే ఆ నెఫ్రాన్స్లో ఉండే గ్లోమరూలస్ అనే ఒక ఫిల్టర్ లాంటి మెష్ అనమాట సో ఆ మెష్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో డ్యామేజ్ అయ్యడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ కిడ్నీ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఫిల్టరింగ్ ది బ్లడ్ సో ఆ బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసే కెపాసిటీ పోతుంది సో మన బాడీకి ఒంటికి అవసరమైన ప్రోటీన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా యూరిన్లో లాస్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది క్రియాటిన్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఐస్ సో మనకు డయాబెటిక్ రెటినోపతి అంటాం సో మనకు కళ్ళల్లో బ్యాక్ సైడ్లో ఒక పొర ఉంటుంది విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెటినా సో ఒక్కసారి డయాబెటిస్ కంట్రోల్లో లేకపోతే చిన్నగా ఆ రెటినాలో ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయి మనిషి చిన్నగా చూపు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏంటంటే కొంచెం కళ్ళు మసక బారటము కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించటము విజన్ తగ్గిపోవటం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లాస్ట్గా అది అట్లాగే మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా కొంచెం అజాగ్రత్త చేస్తే కనుక కంప్లీట్గా ఐ లాస్ విజన్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఒక వంతు రీసెంట్గా ఇప్పుడు మనం యూత్లో చాలా కామన్గా చూస్తుంది ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ సో డయాబెటీస్ ఎప్పుడు కంట్రోల్లో ఉండదు ఐదర్ ఫీమేల్ కానీ మేల్ కానీ సో ఎప్పుడైనా కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి ఈ మధ్య మీరు చూసినట్టయితే ఇంతకు ముందు ఇన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ ఎప్పుడు ఉండేవి కావు సో నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అంటే డయాబెటీస్ ఒక్కటే కారణం కాదు ఇన్ఫర్టిలిటీస్కి పొల్యూషన్ కావచ్చు స్ట్రెస్ కావచ్చు ఆహార అలవాట్లు కావచ్చు ఏదైనా కానీ ప్రైమరీ రీజన్ మాత్రం వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ రీజన్ ఈజ్ డయాబెటీస్ డయాబెటీస్ కంట్రోల్ లేని వాళ్ళు ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎక్కువగా గురవుతారు సో ఫీమేల్స్ అయినా కావచ్చు మేల్స్ అయినా కావచ్చు మేల్స్ అయితే కనుక స్పర్మ్ కౌంట్ తగ్గిపోవటం కానీ సో ఆ స్పర్మ్ మొటిలిటీ లేకపోవటం కానీ ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కామన్గా చూసేది పెరిఫెరల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ అని అంటాం అంటే మన కాలల్లో కానీ లేకపోతే ఎనీ బ్లడ్ వెజల్స్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట సో మనకు బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు ఇప్పుడు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అందుకే కామన్గా ఏదన్నా దెబ్బలు తగులితే తొందరగా హీల్ అవ్వమంటారు ఎందుకంటే పెరిఫెరల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ అంటే చిన్న చిన్న కాలల్లో ఉండే రక్త నాణాలు బ్లాక్ అయిపోతాయి సో మనకు బ్లడ్ సర్కులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరగదు ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సర్కులేషన్ సరిగ్గా జరగదో సో మనకు ఊన్ హీలింగ్ అనేది ఉండదు అనమాట సో పెరిఫెరల్ వ్యాస్కులర్ డిసీజ్ సో ఇవన్నీ మనం కామన్గా చూసే కాంప్లికేషన్స్ డయాబెటీస్ పేషెంట్స్లో కంట్రోల్ లేకపోతే కంట్రోల్ ఉన్నంత వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఈ మధుమేహాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే మనం తీసుకునే న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి డాక్టర్ గారు సో ఎలాంటి ఫుడ్స్ని మనం తీసుకుంటే మంచిది అంటారు ఎప్పుడైనా కానీ డయాబెటీస్కి ఏ కంట్రోల్ రావాలన్నా కూడా లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఒక ఆహార పదార్థం మనం తీసుకున్నప్పుడు సో అది మనకు ఎంత తొందరగా అబ్జార్బ్ అయ్యి ఎంత తొందరగా గ్లూకోజ్ని బాడీలో రిలీజ్ చేస్తుంది అనే దాన్ని గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటాం సో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఎప్పుడు కానీ అవాయిడ్ చేయాలి షుగర్స్లో లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటే అబ్జార్బ్షన్ స్లోగా జరిగి షుగర్ని స్లోగా రిలీజ్ చేస్తుంది అనే కంట్రోల్డ్ మేనర్ సో ఇట్లాంటి ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి మెయిన్గా మనం చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయాల్సింది చాలామంది ఏమనుకుంటే అంటే డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ కాబట్టి ఓన్లీ షుగర్ అవాయిడ్ చేస్తే సరిపోతుంది బెల్లం తినొచ్చు తేనె తినొచ్చు ఇవన్నీ చెప్పేసి ఒక అపోహలు ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఉండకూడదు సో హనీ అయినా కానీ బెల్లం అయినా కానీ ఇవి కూడా స్వీట్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో కూడా షుగర్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది సో అవి కూడా అవాయిడ్ చేయాలి ఎంతో కొంత షుగర్ అనేది ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది యా ఇంకో ఏంటంటే మనం ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైనా కానీ మన ఇండియన్ పాపులేషన్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే రోజుకి మూడు సార్లు తినాలి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ సో ఇవి హెవీగా తినేస్తాం ఒకటేసారి ఎప్పుడు అట్లా హెవీగా ఒకటేసారి లంసమ్ అమౌంట్లు అంటే ఎక్కువ అమౌంట్లో ఎప్పుడు ఫుడ్ తీసుకోకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ జాగ్రత్త ఏంటంటే తక్కువ తక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మీల్స్ ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలి సో అట్లా చేసినప్పుడు ఏమైపోతు
సో ఎలాంటి రూపంలో అయినా కానీ జావలాగను దోశలాగను అన్నంలా ఉడకపెట్టు చపాతీలు లాగను ఏది ఎలా ఎలాగైనా కానీ చేసుకుని తినొచ్చు అనమాట ఈ మిల్లెట్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కానీ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటాయి సో వెంటనే మనకు షుగర్ షూటప్ అవ్వకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి అండ్ దే హెల్ప్ ఇన్ వెయిట్ లాస్ కూడా ఎప్పుడైనా కానీ డయాబెటీస్కి ప్రిడామినెంట్గా మనం ఎప్పుడైనా వెయిట్ కంట్రోల్లో ఉండాలి ఆ వెయిట్ కంట్రోల్లో లేకపోతే డయాబెటీస్ కూడా కంట్రోల్లో ఉండదు సో మిల్లెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ బెటర్ ఆప్షన్ సో నైట్ టైం కంప్లీట్గా రైస్ ఇవన్నీ మన స్టేపుల్ ఫుడ్ బేసికలీ మోర్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియాలో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇది అనమాట సో రైస్ అనేది స్టేపుల్ ఫుడ్ ఆ రైస్ని ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే రైస్ కానీ వీట్ కానీ ఎంత అవాయిడ్ చేస్తే అంత మంచిది వీట్ కూడా మంచిది అంటారు కదా డాక్టర్ వీట్ కూడా ఏంటంటే హోల్ వీట్ ఎప్పుడైనా కానీ మంచిది అండి అదే ప్రాసెస్డ్ వీట్ ఇప్పుడు మైదా టైప్ కానీ ఇట్లాంటివి కూడా అంటే సో దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అసలు డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల మనకి వచ్చే అదర్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఫుడ్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్య